还不睡？儿子睡了吗？儿子已经睡了，我一会儿忙完就睡啊。忙什么呢？这个啊，这都是我给木兰介绍的对象，这些都条件不错，而且符合结婚条件的单身干部。看你是吃饱了撑的，是不是？你给他介绍什么对象啊？你才吃饱了撑的呢！我给他介绍对象咋了？你还不乐意了？什么我不乐意？这人家好好的，你给人介绍什么对象？哎，他让你给他介绍对象了？他没让我介绍。但是，但是木兰一个人，他一个人带着孩子，挺可怜的。我想给他介绍一个条件好的，能照顾他们娘俩呀。呦呦呦呦呦！他可怜，跟你说了，啊，你看着他可怜，但每次我照顾的时候，你干嘛拦着呀？杨振华，我算看出来了，嗯，你就是对李木兰贼心不死，哼，还说我呢，我算是看出来了，你是什么好心给李木兰介绍对象吗？啊，你是对我不放心，你是怕我跟李木兰怎么怎么样死灰复燃，你放心，你别往歪了想。啊！我跟你成家了，有山河了，我知道我应该怎么办。你呀、啊，别瞎管别的闲事儿了，把咱家自己的事儿管好，把吕布后勤部的事儿管好，比什么都强。你多此一举，我还不知道你想什么。心烦了啊！你好不容易回来一次，我好好陪你喝一喝。但是有一句话，我必须要说，咱们同学当中，我最佩服。嗯，那杨志华算个什么东西啊？啊，他就是土包子，小人一个，你不用搭理。这小子虽然是个土包子，可在咱们同学当中，论炮战。我觉得他的确是有天赋的，别的不说，就冲这一段时间我对他的了解，凭他一门炮，就能打出一个炮牌的威力来，你做得到吗？也就你这么评价他吧，啊，他就是一个臭马夫，哼！来，怎么样？你说他论才智，他怎么跟你比？他能跟你比吗？啊？今时不比往日了，这小子，就说这次战斗吧，他竟然敢私设电台，就冲这一点，就不得不佩服他的勇气啊！哥们，行不行？你说什么？私设电台？你敢吗？不是不是不是，我敢不敢？我听说那八路军那边，不一向是纪律严明吗？如果这件事儿如果捅到他们上司那边去，青平，你是不是就快回来了？那是小人之举，不是你我所为的。哎，那我今天的杨振华，可不是当年的马福兵啊。嗯，来吧，来。我今天上午啊，收到一封匿名的举报信，内容是关于。咱们直属炮兵营营长杨志华私设电台，严重违反军纪的问题。大家说说看，你们怎么想啊？这件事儿非同小可，不能妄下定论呐、啊。所以啊，把大家叫来就是想了解一下情况，具体核实一下举报信的一些细节问题，是不是属实？我认为啊。如果事实属实，为何还要匿名举报呢？既然是匿名举报，嗯，我认为这里边有隐情，不排除栽赃的可能。这样吧，这件事儿我亲自去调查，给组织上一个满意的交代。好。不仅如此啊，上个月，鬼子的第十一师团对我第五战区发动了进攻，结果一尝失手，张自忠将军也殉国。
我知道他，是条汉子。哎呀，其实咱们中国呀，要多几个像张自忠将军那样的汉子，早就把小日本鬼子给赶出中国了。政委，哟，这政委来了。啊，青丽，你先出去一下，我有话跟他说。把门给带上啊！赵伟，坐。怎么了？我今天来是有件重要的事要问你。什么事？上次打之野，你从哪得到的消息啊？哦，那个，是是这样，上次那个。打鬼子的运输队这个战斗报告当中啊，我写的时候漏漏了一下，呃，得到鬼子那个运输队的消息呢，是因为我在这个炮兵队里边那个私私设了一电台，完了之后，你胆子也太大了，你你什么事都敢干，你想把天捅窟窿啊？我知道这是犯错误。那乔小红也跟我汇报了啊，说这个私设电台是违纪的。后来我跟他说，我说我不让他告诉您，然后我说这有什么事儿都包在我身上。这哎，行吧，哎哎，我跟你说啊，就算处分我，我到时候也得跟吕布打一个报告。我们炮兵队需要一个，需要一个通讯小组，不光是电台的问题。不管怎么样，这件事情组织上会对你严肃处理的。没想到真是杨志华干的，必须给他严厉处分。我认为啊，暂时停着他的工作，既大过一次，让他好好反省一下。你说这个杨志华没事就捅娄子，全旅通报批评，上报市部。嗯。最后，抗日战争进入了艰苦卓绝的羞耻阶段。华北战场，日军的囚笼政策使八路军抗日根据地军民陷入极端困境。各位大叔，眼看就入冬了。乡亲们的粮食也不富裕，可您硬是想办法给我们筹了这么多粮，真是谢谢。其实啊，听说是八路军要买粮食了，家家户户都是主动来交粮。再说了，你们八路军买粮食也得花钱呀。我这个当村长的呀，是没费半点力气。大伙可说了啊，再饿也不能饿着咱们队伍。你们吃得饱饱的，那才能打小鬼子呀。<笑>赵爷，您看，村长，今天村里办喜事儿，不对呀、啊，这村里要是办喜事儿，我这个村长应该知道啊。铁头，咱们这儿要迎接队伍过去。是、啊，哎，老乡，咱往这边走。老总给咱们让路，这谢谢谢谢，别客气。这今儿个咱家呀办喜事，这俗话说相敬不如偶遇，半路上遇上了，那总得喝杯酒，吃个喜饼，图个吉利，不是？哦，这位大哥，恭喜恭喜！这酒我们还是不喝了吧？这楼总啊，这酒必须得喝。啊，您问问村长，咱村里人有这规矩啊？这路上要是遇见了不喝喜酒的话，他可不吉利呀。村长。村里是有这个规矩，你们是来东沟村接新娘子了吧？<笑>新娘子都已经在轿子里了，我们是这绕道东沟村的。<笑>来来，坐。<笑>呃，村长这个，知道人同志，你就破规例，喝一碗喜酒。好，咱们就喝一碗，图个吉利。来来来，行了行了，恭喜恭喜。<笑>
，恭喜恭喜，太恭喜！九零幺，你们是什么人？别动！别动！别动！老实点，快走！给我蹲下！别动！快点！把他蹲下！快点！蹲下！听见没有？蹲下！蹲下！别动！都说你们八路军是三头六臂，我看也不过如此嘛！啊！我听好了，老子是七路军的二当家白虎，行不更名，坐不改姓。这酒里边。下的药毒不死你，齐路军，你们这帮土匪，又掐梁上来了。你个老不死，闭上你臭嘴！老子派人让你交粮，你跟我哭穷，说没什么粮食，这车粮是哪来的？我齐路军也是抗日的队伍，你再不把我齐路军放在眼里，把这大好的粮食乖乖的孝敬八路，我看你是活腻歪了！住手！住手！你自己都自身难保了，还替别人出头？齐鲁军的编号，我听说过，好像也是打着抗日的名头。你们这么欺压百姓，跟小鬼子有什么区别？老实，少跟老子来这套！我大哥今儿说了，只要粮食，不要命。白虎，抢八路军的粮食，你下过何苦？我们连鬼子都敢打，还怕你们？老子不是瞎打的，再多说一个字儿，我就放了你！拉走，走，走，走，快走，快走，快走！粮食让七路军给劫了，让七路军给劫了，怎么回事啊？你手里边没枪啊？拿的是烧火棍呢？别提了，这跟头栽大了。他们化妆成迎亲的队伍，请我们喝喜酒，没想到他们在酒里边下药，就眼睁睁的看着他们把粮食给劫了。好他个七路军，抢到我头来了！哎，赶紧的，集合队伍。是。哎哎，老杨，啊，你要干什么？他们号称也是抗日的队伍。他们什么抗日的队伍、啊？他们不是一帮土匪吗？抢咱们，咱们才是真正抗日队伍呢。陈导员，营长说的对，他们就是打着抗日的旗号，鱼香肉里的，不值得可怜。老弟，听我说，老杨，我有个想法。什么想法？上级不是说让咱们团结一切可以团结的抗日力量吗？而且现在咱们也在扩充部队，你看这样好不好？我呢，上山去跟七路军谈一次，如果他能够加入咱们，他们有人有枪。有一定的战斗力，只要把他们好好的培训培训，随时可以上战场杀敌。你觉得呢？我觉得什么呀？那七路军本身就是一帮土匪，他就算真愿意加入咱们，我都不见得愿意收他们。老杨，旅里边也是这个意思，认为他们是可以争取的。你就让我去谈谈，咱们先礼后兵。如果不行，你再把他搅了，好不好？那好吧。那你要去谈，千万小心点儿。好，那我明天就上山。哎，快快快，赶紧的，赶紧服务里边休息。好，来，快点。大哥，这茶来了。春木长官，听说您在云南的时候特别喜欢喝普洱茶，这是我特意为您准备的。让你打听的情报怎么样了，春木长官？这八路实在是太狡猾了，他们买通了老百姓，不吃老百姓的，不穿老百姓的，还花钱从老百姓手里买粮食。您说这样的军队，这老百姓能不喜欢吗？这些刁民不但不配合我们搜集情报，还反而掩护八路，帮八路挖地道。我派去的人根本就打探不到那个叫什么杨志华
和他那炮兵营的半点消息。我要听的不是借口，是杨志华炮兵营的具体位置。你们中国有句话叫“没有那金刚钻，就别揽那瓷器活”。如果你没有这个能力，就别耽误我的时间。那个，呃，川部长官。您别生气，这八路实在是藏得太深了。他们擅长打游击，三天两头的换地方。要想摸清他们的准确位置，除非是打入他们的指挥机关，否则根本就不可能知道他们的准确消息。你说，除非什么？除非是打入他们的指挥机关呀、啊！连他们的士兵都不知道他们的长官在想什么，何况是我们呀、啊？副长官，这八路啊，其实就是一群普通人，没有那么厉害。我今儿下午，带兄弟们下山，轻轻松松啊，就从八路手里把粮食抢来了，没开一枪，没伤着一个人。你从什么八路抢来的粮食？啊，这这我可不知道，全是穿着八路衣服。哦，好像有人叫他什么指导员，是个官吧？八哥，为什么不把人抓回来？这么重要的情报，你现在才说？我，我大哥说只要粮食。滚，还不快滚！这呀，营长还是觉得跟这帮人不用谈，怕他们出阴招。要不特意跟我说，让我跟着你，好好保护你的安全。老杨，我太了解他了。不过他提醒的也对，虽然我不同意他剿掉齐鲁军吧，但我也不完全相信齐鲁军。咱们还真得留个心眼。那赵爷，你啥意思？前面就是齐鲁军的藏身之地了，一会儿我单独上山，你在这儿等着我。如果天黑我还不回来，就证明我出事儿，赶紧回去报信儿。那哪行啊，我得跟着你。别争了。咱俩人一块儿上去，人单势薄，就都出不来了。执行命令。是。你的捕杀比猪还蠢，你让我怎么相信你有能力帮助我们？呃，川部长官，您别生气，这不快过冬了吗？我们弄这些粮食，也是为了孝顺皇军。还希望，春部长官您能笑纳。至于八路，没有您的指示，我们也不敢公开和他们作对啊。我们要是抓了他们的人，那八路还不把我的山寨夷为平地啊？只要你对皇军多做贡献，皇军不会忘记你的。谢谢春部长官，您放心，我黑龙一定为皇军效力。是英雄好汉，难道这就是你的待客之道？大哥，我昨天就是从这个人手里抢的粮食。你竟敢单枪匹马闯我的山寨，你肯定不是八路军的什么小兵。你说你是什么官？黑龙，你听好，我是八路军指导员陈永利。指导员，官不小啊。你竟敢单枪匹马来我的山寨，有胆识，是条汉子，来呀、啊，给他送马。
你今天来是不是因为昨天我的弟兄抢了你们的粮食，过来来要粮的？如果要是过来要粮食，就不必费口舌了，吃到老子嘴里的东西，从来就没吐出来过。大当家的，你也太看不起我们八路军了。我们八路军虽然穷，但还不在乎这点粮食。既然七路军也是抗日的队伍，这些粮食就当是我们支援你们。你不是来要粮的，那你是来干什么的？我是为了这百十来号兄弟的前程来。有话直说。少给我拐弯抹角！大当家的，现在你占山为王，逍遥自在，但这绝不是长久之计。华北的鬼，拥兵几十万，要想消灭你，易如反掌。之所以他们现在没有腾出手，是因为我们八路军挡在他们前头。既然你七路军和我们八路军都是抗日队，我们何不兵合一处，一同抗日？这才是万全之策。行了。说了这么半天，你是过来收编我们？你们八路军还真看得起老子。刚才听你的意思，这日本人要是灭了我，轻而易举，难道跟你们八路就安全吗？喂，我说你能不能别走来走去的，晃得人头都晕了。我是担心。这指导员去了这么久了还不回来，咱俩是不是去接应一下？不会吧？这七路军虽然是土匪出身，但我想他们起码的江湖道义还是要讲的吧。再说老陈又不是打架去了，而且是亮明了八路军的身份去的，他们犯不着跟你们结这个梁子吧？我现在就是担心啊，你想想。就凭他们七路军的实力，凭什么抢我们粮食？他们没这胆子呀，是不是找了什么靠山了？你是担心他们已经投靠了日本人了？没错，我还就担心这个。万一投靠日本人了，那指导员就危险了。都是打鬼子，我们打也是打，跟着你们打也是打。我有这逍遥日子不过，为什么要跟你们一起打呀？大当家的，我问你，你为什么打鬼子？那还用说，他们欺负中国人，老子看不惯。对，我们八路军就是老百姓的队伍，为的就是保家卫国。咱们的目的是一样，就是打鬼子。行了，不用跟我讲大道理了。你们八路军的武器，还不如我们，更何况跟日本人比了。你知道老子和我这帮弟兄们？以前是干啥的吗？愿闻其详。老子是东北五十七军辎重连的，入关抗战，打散了，带着我这帮弟兄来到这儿。虽然我离开了娘家，但是我一不缺吃，二不缺枪弹，更何况我从日本人手里买了机器。我不但能造枪和手榴弹，就是大炮，老子也能造。我这么强的一支队伍，凭什么要听你八路指挥啊？哼！我今天是带着诚意来的，希望跟你们一起联手抗日。既然这样，我也不强求。大当家的。我希望你想想我说的话，别忘了，你手下还有这么多兄弟。为了这帮跟你出生入死的兄弟，好好的想一想。岂不是落了我的老底了吗？只要你的七路军以后不再肆意妄为、鱼肉玩性，我想我们两个军是能够和平共处。
井水不犯河水。你少废话，来啊，给我绑了！你要干什么？这八路军的一个官儿。我们能从日本人那里换多少钱呢？啊！哎呦，难道你甘愿当汉奸吗？你这么多兄弟，你要给日本人当狗吗？你少废话，给我拉出去！黑龙，当汉奸是没有好下场的。给我拉出去！松开！来呀、啊，派两个兄弟，给日本人捎个信儿，让他给咱们准备好钱，咱们不要军票，要金条。好嘞，咋还不回来？哎，你说，这会儿八路军这官儿能换多少钱啊？大当家的说换金条。我估摸着得有五六根吧，那感情好啊！这下我们可以开洋荤了。对啊扣住了，几个队伍？是。大哥，派出去的兄弟带回了春部长官的话，他说，让咱们别打草惊蛇，他要亲自审问这八路的官儿。抓了他们一个官儿，这日本人不但要给咱们赏钱，弄不好啊，还能给咱们兄弟弄个一官半职。哎，可是大哥，咱们抓了这八路军的官儿，这传出去，咱们可就跟八路军结了成了。那这八路能饶得了咱们吗？咱们怕日本人，还怕他八路不成？要想得到日本人的信任，我们必须拿出点诚意来，让日本人看看我们齐路军不是白叫的。现在，我们唯一的出路是跟日本人合作。这一群土匪还敢惹老子？准备给我填弹！预备，放。八路，八路给我杀了，还带着三门炮，慌什么？他八路有炮，我他娘的也有！快把咱们的小神炮给我推出来，告诉兄弟们，给我狠狠的打！是，兄弟们，跟我走！大哥，咱们那些炮没用吧？兄弟们不会使啊！不就开个炮吗？有多难呀、啊？给我推出去！真小瞧这帮土匪了啊！手里边居然还有炮，就是打的不怎么样啊！一看就没有受过专业训练。滚！快！嘿！哎，铁头，给我瞄准点啊！别把我的神炮给毁了。是，你的神炮。啊！这黑龙手里的山炮，那不就是我的了吗？哼，我看你呀、啊，跟他们没什么两样。<笑>行了，铁头，炮弹宝贵。铁头，今天我给你们上一堂实弹课
早点。嗯。老弟，好的。打的真准啊！来，调整方位。战士冲锋，如果有抵抗的，就地枪决。是机长，我那山炮别弄坏了，给我带回来。是，冲！冲冲盯住了，我就知道员。好，你快去，你们两个跟我走。黑龙呢？跑跑跑了，把枪卸了。是。来，走，大走，走，走，走，来，快，快走。找回一枚山炮。黑龙啊，黑龙还没有找到，快点去找黑龙。是。他们还有这东西呢啊。赵云找到了，在那边。快走！妈的！老杨，哎，老陈，没事吧？啊，没事。是我看错黑龙这个王八蛋了。哦，对了，有件重要的事，我差点忘了。黑龙在山寨里边有一个兵工厂，有个兵工厂，怪不得这家伙有枪有炮的。对，黑龙啊，他是东北军五十七军辎重连的，带了一个军械组，打散了以后，就流落到这儿了。那就对了，这东北军啊，打仗不咋样，可他们的武器装备一点不比中央军差，就他们的军械组，可不像别的部队的军械组，只能修修补补。他们就是一个兵工厂啊，没错。黑龙说：“他们能造炮和炮弹，只是兵工厂的位置，我还没有弄清楚。”哎，你就别闲着了，照亮个俘虏问问呀，这兵工厂在哪儿啊？好。哇，黑龙往后山跑了。哎，那这样，清明，你带着老陈呢，赶紧回去看看他伤的怎么样。剩下的人跟我来。走，走，走。速度快！快点，快点！把里边东西全部给我搬走！快快快快！是。王八蛋，我们八路不攻在天。你们已经被包围了，缴械投降是你们唯一的出路
八路军是会优待俘虏的。兄弟们，给我打！刚土匪还这么笑着，我打。这几个人不是八路军的对手啊？怎么办，现在？这次让八路军给算计了，我绝饶不了他们。幸亏当年把我留了他暗道。兄弟们，赶紧给我撤！撤！撤！撤！撤！咋没动静了？这么不心胆啊？这么快就没动静了啊？铁头，小五。你们两个去看看。好，是。你们几个跟我走。小五，你带人去内务走。你们几个跟我来。你们几个跟我来。快！快点！快点！我们我们工人，我们工人，我们。快点！走。营长，黑龙已经从后边的通道逃走了。营长，洞里发现大量制造弹药的设备，还有几个工人，都带着。快！你们都是黑龙的人啊？老总，放过我们吧，我们不是土匪，是被黑龙抓上山制造炮弹的工人。好，现在黑龙呢已经被打跑了，你们也自由了，可以下山了。铁头，把那些设备啊都搬出来，咱们回去造炮弹时。是，你们几个跟我来。是。回哪儿去呀？咱们没家可回。哎，你们怎么了？你们自由了，可以下山了。老总，我们几个的家都让日本鬼子给毁了，小鬼子害得我们家破人亡，无家可归了。听说你们是打鬼子的队伍，我们几个都愿意留下来，跟着你们干。再说，你们造炮弹也需要人手，我们几个都有经验。你是让我们留下吧，也让我们为打鬼子尽一份力。我明白你的意思了，行，哎去，先帮上战士们，把设备给搬出来，去吧。哎，好，好，好，好，好，走，走，走，走。走。报告，进来。刚刚跑好的车，请坐吧。叔叔，七路军的山寨已经被杨志华夷为平地了。黑龙虽然逃了出来，不过他的兵工厂被八路军给发现了，设备都被他们抢走了。那个兵工厂不光能造子弹、枪支，甚至还能造炮弹，都怪我无能啊！这个黑龙。现在已经没有任何利用价值了，不如，不，任何人都有利用的价值。虽然七路军覆灭了，但是黑龙，只要好好的调教他，他一定会成为一只听话的狗。那该怎么处置他呢？先冷落他一段时间，看看他能不能为我们卖命。明白。来，品尝一下。陈某，你这样品尝，品不出它的味道。叔叔，之前军刀的事件，让我们蒙受了奇耻大辱，不消灭杨志华和他的炮兵队，我简直寝食难安，真的没有心思
来品茶。这，品茶和打仗道理如出一辙。品茶，能品出很多的道理，比如茶的种类、茶的年份，还有水的来源，以及水的温度，等等等等。品茶就像打仗一样，知己知彼，方能百战不殆